പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കൂൾ വിക്കി എന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ വലിയ ഒരു സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഐ ടി വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു രംഗമായി മാറിയതായി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഴയ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച പഴയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഒരവസരം നമ്മൾ കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെയും സ്കൂളിലെ സൗകര്യങ്ങളെയും അവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇതിനു വേണ്ടി മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ വളരെ എളുപ്പമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പഴയ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഈ സ്കൂളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്കിനെ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹൈടെക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന കൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംരംഭം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ സ്കൂൾ വിക്കി എന്ന ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഇതിന് സൗകര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാദേശിക ചരിത്രങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗാത്മക സൃഷ്ടികൾ അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കുന്ന പഠന സഹായ വിവരങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം ശേഖരിക്കുകയും അത് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഒന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിലാണ് സ്കൂൾ വിക്കി ആരംഭിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പങ്കാളിത്ത മാതൃകയിൽ ഉള്ളടക്ക നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വേറിട്ട ഒരു മാതൃകയായി ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ മേഖലയിലെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവര ശേഖരണം ആണിത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ രചനാ മത്സരങ്ങളിലെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളിലും ഈ സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളുകളിലെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗാത്മക സൃഷ്ടികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും സ്കൂളിൻ്റെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്ന ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ലാസ് മാഗസിനുകളും സ്കൂൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കയ്യെഴുത്ത് മാസികളും പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളും പ്രാദേശിക ചരിത്രങ്ങളും നാടോടി വിജ്ഞാന ഘോഷങ്ങളും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ചെയ്യുന്ന പഠന പ്രോജക്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു ബൃഹത് സംരംഭമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം ചലഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എംപവർമെൻറ്റ് അവാർഡ് വരെ സ്കൂൾ വിക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംരംഭത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ആക്കുക ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന വിൻഡോയിൽ സ്കൂൾ വിക്കി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ സ്കൂൾ വിക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സ്കൂൾ വിക്കിയുടെ പ്രധാന താൾ നമുക്ക് തുറന്നു വരുന്നതായി കാണാം ഇതാണ് സ്കൂൾ വിക്കിയുടെ പ്രധാന താൾ നമുക്ക് സ്കൂൾ വിക്കിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരം നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും നോക്കൂ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും സഹകരണത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വിജ്ഞാന കോശമാണ് സ്കൂൾ വിക്കി ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ പതിനാറായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നിലവിൽ ഇരുപത്തി 
ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങളുണ്ട് ഇതുവരെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് തിരുത്തലുകൾ ഇതിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ചിത്രങ്ങളടക്കം ഒരു ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് താളുകൾ ഉള്ള ഒരു വലിയ വിജ്ഞാന കോശമാണ് ഇത് ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലകളും ആ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പതിനാല് ജില്ലകളെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു ജില്ല ഞാൻ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജില്ലയാണ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് ഉപജില്ലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരം ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ഒരു വിവരണം ഇവിടെ ലഭിക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മൊത്തം വിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം ഇതാ ഈ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന കോഴിക്കോട് വടകര താമരശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ഹൈസ്കൂളുകളുടെയും വിവരം നമുക്ക് ലഭിക്കും സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളും അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കാണാം ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വിൻഡോയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഉപജില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപജില്ല എടുത്ത് ഞാൻ ഫറൂഖ് ഉപജില്ലയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫറൂഖ് ജില്ലയിലെ യു പി സ്കൂളുകളും അതും എയ്ഡഡ് ഗവൺമെൻറ് അൺഎയ്ഡഡ് വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളും എൽ പി സ്കൂളുകളിലും കുറിച്ചും ഉള്ള പരിപൂർണമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലെയും മുഴുവൻ സ്കൂളുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പരിപൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കൂ ഈ വർഷം പ്രഥമ ശബരി സ്മാരക വിക്കി സ്കൂൾ വിക്കി പുരസ്കാരം നേടിയ മൂന്ന് സ്കൂളുകളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സമ്മാനം നേടിയ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അരീക്കോട് മലപ്പുറത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരെ അവരുടെ പേജിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരവും സ്കൂളിലെ സൗകര്യങ്ങളും സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ പ്രൈമറി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ ഫോട്ടോയും സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ള ഈ വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നോക്കൂ ഏകദേശം പത്തൊമ്പതിലധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദ വിവരങ്ങളും താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ വരെ അവർ കൊടുത്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്കൂളായ ഗവൺമെൻറ് വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി വയനാട് ജില്ലയിലെ സ്കൂളാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും ഇതുപോലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശദീകരണങ്ങളും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്
അവർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നടത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ എച്ച് എസ് എസ് വെങ്ങാനൂർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സ്കൂളാണ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇവിടെയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്ലബ്ബുകളെക്കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ജില്ലാതല ഫലങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളിതാ ഈ കാണുന്ന ജില്ലാതല ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ജില്ലയിലും ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രധാന താഴേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയാൽ താഴേക്ക് സ്കോൾ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ് കലോത്സവ സൃഷ്ടികളും പ്രാദേശിക പത്രവും നാടോടി വിജ്ഞാന കോശവും കഥകളും കവിതകളും ചിത്രരചനകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കലോത്സവ സൃഷ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നോക്കൂ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ കലോത്സവങ്ങൾ സ്കൂൾ തല കലോത്സവങ്ങൾ നടന്ന മുഴുവൻ രചനകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കലോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ അന്ന് നടന്ന കഥാരചന ചിത്രരചന കാർട്ടൂണ് കവിതാരചന എന്ന് വേണ്ട മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളുടെയും റിസൾട്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ചിത്രരചന മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച കുട്ടിയെക്കുറിച്ചും ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നോക്കൂ വിഷ്ണു പ്രസാദ് ഇലായിയ എച്ച് എസ് എസ് കാപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി വരച്ച ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്കൂളുകളുടെ കുട്ടികളെ കുട്ടികളുടെ രചനകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഥയും കവിതയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച കാർട്ടൂൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ കള്ളപ്പണം എന്ന വിഷയമായിരുന്നു അന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾ വരച്ച ചിത്രമാണിത് സേറ മറിയം ബിന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് കോൺവെൻറ്റ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തപുരം സ്കൂളിലെ കുട്ടിയാണ് ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും സൃഷ്ടികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി പ്രാദേശിക പത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളുകളിൽ നടന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഞാൻ നോക്കൂ ഞാൻ ഗേൾസ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഈ സ്കൂളിലെ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളി ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂളിനാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണിത് ഉള്ളത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഞാൻ പതിനാലാമത്തെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കരുനാഗപ്പള്ളി ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മൈലാഞ്ചി ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരവിടെ സംഭവിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ആഘോഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നോക്കൂ കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ നമുക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഓരോ സ്കൂളിൻ്റെ ഈ പേരുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇക്കടെ അറബി കഥാരചന കഥാരചന ഒരുപാട് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഓരോ സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കവിതകളും ചിത്രരചനകളും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നോക്കി ഞാൻ ചിത്രരചന ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾ കുട്ടികൾ വരച്ച നൂറുകണക്കിന് ചിത്രങ്ങളുടെ ശേഖരം തന്നെ ഈ ഭാഗത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്കൂൾ വിക്കയെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും ശ്രദ്ധ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഉറവുപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ അറിവ് 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽബട്ടണും ഒന്ന് അമർത്തിയ